എല്ലാരും വാ ഷോൾഡർ ഡൗൺ മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ഡേ വിത്ത് എ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഡേ വിത്ത് എ സ്റ്റാറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ഗേറ്റൊക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗേറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വീടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല തറവാടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പിന്നെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അംബേദ്കർ പാർക്കാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് പാർക്കിലേക്ക് വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലാണല്ലോ ഇടിച്ച് കയറുന്നത് എന്നിട്ട് വീട്ടുകാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് പാർക്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ച ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ സസ്പെൻസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ വീട്ടില് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ചേട്ടൻ എന്താ ഈ പാർക്കിലേക്ക് ഒക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യുനു തെറ്റിദ്ധരിച്ചില്ല ചേട്ടനായതുകൊണ്ട് സത്യം പറയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരണം വീട്ടുകാരെ കാണിക്കണം ഒക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വീട്ടിലേക്ക് വരുത്താൻ പറ്റ സാഹചര്യമല്ല കൂട്ടപ്പനിയാ നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും പനി പിടിച്ചു ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് പനി പിടിച്ചില്ല കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ യാത്രകളെ ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ <laughs> 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 പപ്പുക്കുട്ടി കവിയുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പിൻ തലമുറ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കലാകാരനാണ് വിനോദ് അങ്ങനെയാണ് വിനോദ് കെടാമംഗലം എന്ന് കൂടി ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയൊരു ലുക്കിലാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ ഇപ്പൊ സ്കിറ്റിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകൾ കാണുന്ന റോളിലൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെ താടി ഉണ്ടാവില്ല മീശയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് പുതിയ സിനിമയുടെ വില ലുക്ക് ആണോ ഇത് ലിക്കർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ട് ലിക്കർ ഐലൻഡ് ലിക്കർ ഐലൻഡ് സുരാജ് മിഞ്ഞാർ ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള പടമാണ് സൂപ്പർ അപ്പൊ അതിന്റെ ചിത്രീകരണം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വളർത്തിയതാണ് പക്ഷെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ എലിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും <laughs> 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 ജനിച്ചതും വളർന്നതും പഠിച്ചതും കലാപരമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോയതും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ ോട്ടോ <laughs> 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 ും 
എന്റെ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ടൈമിൽ ഫുൾ ടൈം എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയിക്കോളൂ ആ ഒരു കോർണർ വേണ്ട അതിനെ സിനിമാ കൂട്ടം എന്നിട്ട് പേരാ ഞങ്ങളുടെ സിനിമാ കൂട്ടം എല്ലാവരും സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് സിനിമ ക്യാമറ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഒക്കെ ആ വൈകുന്നേരങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കോർണർ ആണ് സൈലന്റ് അല്ലേ അമർ ജവാൻ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസംബർ പത്തിന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൽ ഒ യു ബഷീറുണ്ട് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ സിംഗർ ആ അറിയാമല്ലോ പെട്രോൾ മാൽ വിന്നർ അപ്പോൾ ബഷീറിൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ കാശ്മീരിൽ വെച്ച് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ ഡിസംബർ പത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയൊരു ആദരവ് കിടാമത്തെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഫീലാ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ല ആ ഏരിയ ഒക്കെ കാണിക്കാം യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിനോദേട്ടൻ ജനിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിലെ വിശേഷവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഹോസ്പിറ്റല് എന്നായിരുന്നു സംഭവം സംഭവം വേറൊന്നല്ല ഞാന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നെ വിളിച്ചവർ അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അങ്ങനെ നേഴ്സിന്റെ ഞാൻ ചെന്നു ഗസ്റ്റായിട്ട് ചെന്നു അപ്പൊ പറവൂർത്തെ എം എൽ എ വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹം ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നു ചുരുക്കം ബാക്കി ഞാൻ സംസാരം അവസാനിപ്പിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ജനിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ഭാഗ്യം അല്ല അത് കറക്റ്റ് അല്ല അത് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടും അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കാനും പറ്റി അടിച്ചു പറഞ്ഞല്ല ജനിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗ്യം പറവൂർക്കാറിൽ ഒരു കലാകാരായി എനിക്ക് മാത്രം ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ അമ്മാവൻ ഒരു കലാകാരൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതായത് ഈ നാടൻ പാട്ടുകൾ കലാഭിമണിച്ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ അതായത് നിത്യനിരാമയ നിൻപിരു മുൻപിൽ ഞാൻ സത്യമായി എത്തിയേക്കാ ആ പാട്ടൊക്കെയില്ലേ വരുത്തന്റെ അപ്പം ഒളിച്ചു ചാടിയ തങ്കമ്മേ ആ പാട്ടൊക്കെ മ്യൂസിക് ചെയ്ത എന്റെ അമ്മാവനാ അപ്പൊ അമ്മാവന്റെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധവും ഒരു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഇഷ്ടവും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ജനിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന സ്കൂളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയം ജനിച്ച സ്ഥലം വിത്ത് പഠിച്ച വിദ്യാലയം വിത്ത് പഠിച്ച വിദ്യാലയം കോമ്പിനേഷൻ അന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് മോന്റെ സ്കൂളിലേക്കാണ് സ്കൂളിന്റെ പേരെങ്ങനെയാ പറവൂർ സമൂഹം ഹൈസ്കൂൾ അപ്പൊ ജനിച്ച പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മള് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി ഒരു വഴി കൂടെ വന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മള് റൈറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അടുത്ത് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ പഠിച്ച വിദ്യാലയം പഠിച്ച വിദ്യാലയോ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയാണോ കൊച്ചും പഠിക്കുന്നേ എന്റെ മോനും അവിടെ പഠിക്കുന്നു കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു എന്റെ വൈഫ് അവിടെ പഠിച്ചു മോൾ അവിടെ പഠിച്ചു മോൻ പഠിക്കുന്നു ഇതാണോ സ്കൂളിലാ ഇവിടെ ചേട്ടൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ ചേട്ടന്റെ വൈഫ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് പിള്ളേരും പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ് മകൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്കൂളല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പി ടി പ്രസിഡന്റായിരുന്നു എല്ലാ അധ്യാപകരും സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ എന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് 
പടത്തൊക്കെ പോന്നു ആണോ വിനോ വിനോദ് ഈ അങ്കിളിനെ മനസ്സിലായോ അങ്കിളെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ പഠിഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചവരുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ശരി ടാച്ചാ ഇപ്പൊ വെല്ലടിക്കുമ്പോ എല്ലാരും ക്ലാസ്സിൽ കയറണേ ഇവിടെ ചാച്ച പറഞ്ഞ എല്ലാരും ഞാൻ നേരത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ വരിക സംസാരിക്കുക എല്ലാവരും അത്ര ബന്ധമാണ് എല്ലാവരും മോൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ മോൻ നയൻ ത്രീ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ചേട്ടന്റെ മോൻ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട അവൻ അറിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് വരുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വരുന്നവർ അറിയില്ല ഇവിടെ വരുന്നവർ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ചേട്ടന്റെ മോൻ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ എവ്രിവൺ ശ്രീറാം ശ്രീറാം അപ്പൊ ഞാനായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് വർത്തമാനം പറയാം ഓക്കെ എന്തെന്റെ വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമാണോ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാണായിരുന്നു എവിടെ ചേട്ടന് പോലും തീയതില് എവിടെ എവിടെ അവര് ഓടിയത് എല്ലാരും മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ആരും ഒരാൾ മാത്രം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പേരെന്താണ് കൃഷ്ണ ദേവ് എന്നോ ദേവ് ഓക്കെ കൃഷ്ണദേവ് ഏറ്റവും അലമ്പാണോ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പാട്ട് പാടുവോ സ്വയം പാടും ആ ഡാൻസ് കളിക്കുവോ ഡാൻസ് കളിക്കില്ല കുറുമ്പുണ്ടോ വന്നലമ്പാണോ പിന്നെ പുറത്താക്കട്ടെ അപ്പോ ആരെ കുറെ പേരുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് കുറെ പേരുണ്ട് എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സൂപ്പർ ഇത് ഏത് ഏത് ക്ലാസ് ഏത് പീരീഡ് ആയിരുന്നു അല്ല ഏത് പീരീഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ആ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നാ കേട്ടോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചൊരു പഴംപുരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിം വിവേക് വൈദ്യനാഥ് ആണ് എന്റെ ഡയറക്ടർ ഇവിടുത്തെ ഓൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് മകേഷ് പട്ടണ ക്യാമറ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ തന്നെ എല്ലാരും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഏകദേശം ഇവരൊക്കെ തന്നെ അഭിനയിച്ചേക്കണം അതിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴംപുരി പഴംപുരി എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേര് കണ്ടു വെക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഓക്കെ കൃഷ്ണദേവ് ആയിരുന്നു ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അപ്പൊ അതിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അവാർഡ്സോളം കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അത് കണ്ടു വെക്കണം അടിപൊളി കേട്ടോ നിങ്ങൾ കൈ അടിയിരിക്കട്ടെ സൂപ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചേട്ടനും പഠിച്ചത് പിന്നെ വൈഫും പഠിച്ചത് മോൻ പഠിച്ചു മോളും ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ആ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങള് പോവാ കേട്ടോ ഏഹ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന പഠിച്ച സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ പാവാണോ ആണ് ചെലപ്പോഴേക്ക് മാർക്ക് വരുമ്പോ അല്ല ആണ് തോന്നുന്നു നീ അപ്പൊ ആ വീട്ടിലല്ലടാ അതോ അച്ഛൻ വല്ലപ്പോഴാണോ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ആണ് സൂപ്പർ ആണ് എന്താ നിനക്ക് പഠിച്ച് വലുതാ ആരാവണം എന്ന ആഗ്രഹം ഇതുപോലെ കലാപരമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനാണോ അതോ ഒമ്പതല്ലേ ആയല്ലോ അല്ലെ തീരുമാനിച്ചാലും മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാനും ഇങ്ങനെ കുറെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവസാനം മാറിപ്പോയതാ ഡയലി കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര പറ്റാം പറയാനിക്കണ്ട പിള്ളേരൊക്കെ ചിലപ്പോ പറയും ശരി എന്നാ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കാം ബൈ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് സത്യം പഠിക്കാൻ അത്ര പഠിക്കാനായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സ്റ്റേജില് ആദ്യ സ്റ്റേജ് എന്റെ അകത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സ്റ്റേജില് ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം മിമിക്രി മോണാക്ട് കവിത ലളിതഗാനം ചെണ്ടമേളം ചരിത്രത്തിൽ <laughs> 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 അന്ന് കൂടെ ഇതുപോലെ മത്സരിച്ച ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ഫേമസ് ആയിട്ട് പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടോ അതെ ചോദിച്ചോണ്ടോ ആണ് 
കലോത്സവത്തിലൂടെ വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ കലോത്സവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉണ്ടാവില്ല ഞാനെന്നല്ല കൊറേ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവില്ല ശരിയല്ലേ അന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു ഇതുപോലെ കലോത്സവത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഗേൾസിൽ നിന്നാണ് നായികമാര് അതാണ് മഞ്ജു ചേച്ചിനൊക്കെ പറഞ്ഞത് നായികമാരും ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മിമിക്രി അങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് സിനിമാ മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സിനിമ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല അന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റേജിൽ പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുക പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക സിനിമ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ വേറെ ഒരു തലത്തിലാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് കോലം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിനിമ നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ വൈഫിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണോ ലവ് ആയിരുന്നോ ആരും കേൾക്കത്തില്ല പറഞ്ഞോ ആയിരുന്നോ ആയിരുന്നോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് അത് കൊള്ളാം ഞാൻ ആ വർഷം ജനിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ അറിയുന്നത് ആ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനിച്ചത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു എല്ലാം ആണ് എല്ലാം ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഈ സംഭവം കേൾക്കുമ്പോ നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിയാതെ സ്കൂളിലേ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ പറയാനൊരു മടിയേ അങ്ങോട്ട് കാരണം എനിക്കൊന്നും എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാട്രിമോണിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കെട്ടിയതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതായിരുന്നു പഴയ സ്റ്റേജ് ഈ സ്റ്റേജിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കരയുന്ന കുട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കണം അപ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരാൾ വിശ് എന്ന് പറയുന്ന നാടിന്റെ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി കറിയണം ആ കുട്ടി ഞാനാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് കറിയാൻ വെക്കും ഈ ടീച്ചർ ഓടി വന്നു എന്താ വിനോദ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിലാണ് ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ നാടകം അറിയുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വന്നു ഇത് ഞങ്ങള് ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ നാടകവും എഴുത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോ എന്റെ പാട്ടുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനീഷ് ആണ് അത് ഒരു ഓയിൽ ബഷീർ വരാനുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ പറയാം ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ നാടകങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജപ്പ സാർ ഉണ്ടായി രാജപ്പ സാർ മരിച്ചുപോയി രാജപ്പ സാറിന്റെ സ്റ്റാഫാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് വിനോദേട്ടനെ പഠിപ്പിച്ച പഴയ ടീച്ചറിനെ കണ്ടു അല്ലെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു അതെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച സാറിന്റെ മകളെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല മെമ്മറീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റി അങ്ങനെ സ്കൂളും ഗംഭീരമായി
എലിന എന്തോ ഇത് പറവൂരുന്ന ചെറായിലേക്ക് ചെറായി ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് അവിടെ നിന്ന് പെരുമ്പടത്ത് ജംഗ്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കെടാമംഗലം കെടാമംഗലം ഓക്കെ എന്റെ നാട് കെടാമംഗലം കെടാമംഗലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ല രാവിലെ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചായിരുന്നോ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചല്ലോ കഴിച്ചോ സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് അതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് പോന്നേക്ക് വല്ല ചായയോ കാപ്പിയോ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഉറപ്പാണ് കഴിക്കാം അപ്പൊ അതിക്കും പോയിട്ട് നമുക്ക് കെടാമകലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരും കവികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം അതിൽ കെടാമകലം പപ്പുക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിപ്ലവ കവിയുണ്ട് ആ കവിയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കെടാമകലത്തിന്റെ ഹൃദയസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പോകുന്നത് ശരി അങ്ങനെ വായനശാലയിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ കയറിയിരിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചേട്ടന്റെ നാട്ടിലെ വായനശാലയില വായനശാല വായനശാല പപ്പുക്കുട്ടി മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറി ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമകത്തിലാണ് ഈ ലൈബ്രറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് പത്രമൊക്കെ വായിക്കും അതോ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വഴി ഈ വഴി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ കൈവക്കി കാണിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കമ്മിറ്റി ഒക്കെ മാറിയിട്ട് എങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ വരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എല്ലാം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ആൾക്കാരാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോ വരും ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താ ലൈബ്രറി ആണ് ലൈബ്രറി ആണ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാൻസ് ഡാൻസ് പാട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ബോർഡ് കണ്ടോ മേലിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോ ഈ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഫോർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മൊത്തം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിവിടുന്ന എല്ലാ ഗംഭീര നടക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വായനശാല നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോകുന്ന എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നാട്ടിലല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറെ കൂട്ടുകാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കലാകാരന്മാരും മാത്രം കലാകാരന്മാർ മാത്രം കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാട് വഴിയും ചുറ്റാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പോലെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സമയം കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നാട്ടിലെ ക്ലബ്ബ് ഇതുപോലത്തെ വായനശാലയൊക്കെ കുറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പാർട്ടി വെച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഒരു ജവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അപ്പൊ ഒരു മുഹമ്മദ് സ്മൃതി എന്ന വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് സ്മൃതി മുഹമ്മദ് നാഗേന്ദ്രന്റെ പേര് അതിന്റെ സംഘാടകരൊക്കെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സുഹൃത്തുക്കളാം അവരൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലാം അവിടെ കാണാം അവർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദ ഇരുപത്തി രണ്ടോളം ആളുകളുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും ഓൾറെഡി ഇപ്പോ ഫീൽഡ് വർക്കിലാണ് പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് രമേശൻ ബിജു നാട്ടിൽ ബിജു ഇത് അനിൽകുമാർ അനിൽകുമാർ ഇത് അരുൺ കുമാർ പുള്ളി എസ് ഐ ആണ് ഇത് എം ബി പ്രസാദ് പത്ര റിപ്പോർട്ടറാണ് ഇത് സുധി നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു കാർഡാണ് കുഞ്ഞച്ചൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഫോറത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ഇത് രമേശൻ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ് മിലിറ്ററി ജവാൻ ഓക്കെ ശരി പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ജവാൻ നാടിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവാർപ്പണ ചെയ്ത ജവാന്റെ ഒരു സ്മരണ പരിപാടി വലിയൊരു പരിപാടിയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മേജറിന് വേണ്ടി ഐ എം വിജയൻ സലികുമാരട്ടൻ നാദർ ഷിക്ക അതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സർമ്മസഖാവ് ിരാജു പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കലാകാരന്മാരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ വലിയൊരു പരിപാടിയാണ് വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഡാൻസ് പാട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും വലിയ കാര്യത്തിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വിനോദേട്ടെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൈക്ക് കൊടുക്കാം വിനോദിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പറഞ്ഞാല് വിനോദ് ഞങ്ങളുടെ കെടാമംഗലത്തിന്റെ
എല്ലാ പ്രോഗ്രാം എല്ലാ പരിപാടികളും കക്ഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിനോദനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കിടാമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാ സാംസ്കാരിക ഗ്രാമമാണ് അതിലിപ്പോൾ വളർന്ന് വളർന്നല്ല ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്നത് വിനോദ കിടാമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് വിനോദ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന നട്ടാലി ഇപ്പോൾ സാട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് വിനോദ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഖജാഞ്ചി ഖജാഞ്ചി ഇത്രയും നേരം പേര് ഇടിയോട്ട് പേരാണല്ലോ കൊള്ളാമല്ലോ ഖജാഞ്ചി പേര് ബിനു ബിനിൽ ബിനിൽ കുമാർ ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോളൂ കാര്യമായിട്ട് കഴിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും ഉച്ച സമയമാണ് നമുക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു ഭക്ഷണം സദ്യ ഇത് ഹോട്ടലാണെന്ന് പറയാം വീടാണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്വന്തം അടുക്കളയാണെന്ന് പറയാം എല്ലാം പറയാം അവിടെ വിളമ്പിത്തരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിമാര് ഏഹ് അമ്മമാര് സഹോദരിമാര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീടാണെന്ന് പറയാം നാടൻ ഭക്ഷണം ഇതിന്റെ പേര് മയർ വെറൈറ്റിയാ അപ്പം ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ്റെ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള കൊടുമ്പുളിക്കൂട്ടോ സീ ഫുഡിനാണ് മെയിൻ അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ ഊണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്താലോ പിന്നെ ചേച്ചി വിളിച്ചോ ഹായ് ചേച്ചി എന്നെ കഴിക്കാനുള്ളേ ഊണ് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെല്ലാം ഇവിടെ എത്തും എനിക്ക് ഊണ് മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിഷിന്റെ ഫിഷ് കറി പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ പിന്നെ കൂന്തൽ ചെമ്മീൻ അപ്പൊ എനിക്ക് ഊണും ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റും മതി സെറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് എനിക്ക് ഊണ് മീൻ ചെമ്മീൻ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇവരൊരു സൊസൈറ്റി ആണ് ഒരു ഫീമേൽസ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഇവരെല്ലാവരും കടാമ കഴിക്കാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇലയില് സാധാരണ സദ്യ സദ്യ മാത്രല്ല എല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞ പെരുമ്പടന്ന പെരുമ്പടന്ന ജംഗ്ഷനിലാണ് കുറച്ച് മതി സഹായിക്കണോ അടുത്തടുത്തുണ്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മതി ചോരേ നല്ല ചൂടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അത്രൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ആ എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തരുമോ താങ്ക് യു ഇതൊരു എഴുന്നള്ളിപ്പുണ്ട് താലം എഴുന്നള്ളിപ്പ് കണ്ടോ ഇവിടെ താലം വരട്ടെ വരൂ ഇവിടെ താലം എഴുന്നള്ളിപ്പുണ്ട് സത്യം കണ്ടോളൂ വരൂ ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഇനി ഓടിക്കും തൽക്കാലം ഇത്ര മതി അതെ അല്ലെ ഇനി വിഭവങ്ങൾ കൊള്ളാം അടിപൊളി നല്ല ചോറ് സാമ്പാറും കൂട്ടി മീൻകറി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം സാമ്പാർ കൂട്ടി കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കിച്ചനും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുവാണേ നല്ല അടിപൊളി ഭക്ഷണം സൂപ്പർ അടിപൊളി ഫുഡ് ആയിരുന്നു ബീഫ് റോസ്റ്റ് അപ്പൊ അസലാക്കിയാലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓർഡർ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാ നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡ് ആണ് നോക്കി അവിടെ നല്ല എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് മീനൊക്കെ ലൈവ് സ്മെല്ല അടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വേണം ഒന്ന് വരാം വീണ്ടും കേറാം ശരി അപ്പൊ താങ്ക് യു കേട്ടോ കാണാം ബൈ അടിപൊളി ഊണ് വിത്ത് 
ഫിഷ് കൊടംപുളി കൂട്ട് ഈ റോഡിന് പറയുന്ന പേര് ഒന്നും പറഞ്ഞു ഇത് പറവൂർ പെരുമ്പടന്ന ചെറായ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫുഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് നമ്മളെ പോലെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്താ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ പെരുമ്പടുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ജംഗ്ഷൻ ഇച്ചിരി കൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ ആരോട് എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് ആൽബങ്ങളൊക്കെ മ്യൂസിക് ചെയ്തു ആൽബങ്ങൾ കുറച്ച് ഡയറക്ട് ചെയ്തു പാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി പാടണം പാട്ട് കേൾക്കണം പാട്ടിന് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് എന്റെ സ്റ്റുഡിയോ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ആ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്താണ് പുള്ളി അതിന്റെ ഓർക്കസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം എല്ലാ സിമ്പിള് ഒരു നീട്ടുള്ള പേര് പറയട്ടെ സിനീഷ് ചന്ദ്രൻ കിടാമംഗലം ചേട്ടനെ നമ്മള് രാവിലെ വല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ സജീവമായിട്ടുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടെ പഠിച്ചതുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭക്തിയാണ് ഇപ്പൊ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇപ്പോഴൊക്കെ ആണോ ശേഖരിന്റെ കൊടുക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പാട്ടുകാരനെ ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മൾ അറിയില്ല പിന്നെയാണ് ലിറിക്സ് ആരാന്നും മ്യൂസിക് ആരാന്നും ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്ത താങ്കൾ ചെയ്ത വർക്ക് എന്താണ് അത് അത് പൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ അടിപൊളിയായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചില റിലീജിയസ് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാറില്ല പക്ഷെ അവിടെ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയുക പാട്ടായിട്ടും അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ കഴിവുകൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇവിടുന്ന് വരട്ടെ അപ്പോൾ ശരി കാണാൻ ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ പോകാം അല്ലേ ഒരുമിച്ച് പോകാം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കട്ടൺ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പണ്ട് പോലെ പഠിച്ചാന്ന് പറയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ആശയം എങ്ങനെ ആരാദ്യം ഏറ്റെടുത്ത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അതായത് എന്നെക്കാളും ഒരു സീനിയർ കലാകാരനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന കലോത്സവ സമയത്ത് വിജയമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയത് ബഷീർ അതിനു മുമ്പ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നടത്തിയ ലളിതഗാന മത്സരത്തിൽ അന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രൈസ് വിന്നറാണ് അപ്പൊ ആ ലെവൽ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ യൂണിവേഴ്സ് വന്നത് അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടാണ് എന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കൊച്ചു മെലഡീസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബഷീർ പിന്നെ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കമ്പനിയായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാണ് സിനീഷ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് സിനീഷിന്റെ മക്കളും എന്റെ മക്കളും സമൂഹ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പി ടി എ ഭാരവാഹികളാവുന്നു ആ സമയത്ത് ചില പരിപാടികളൊക്കെ എഴുത്തും കുത്തുകേട്ടൊക്കെ വരും അതിൽ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നു അങ്ങനെയാണ് സിനീഷിന്റെ പാട്ട് എഴുത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നേക്കാൾ സീനറായ ബഷീറിനെ എന്നെ ഒപ്പം നിർത്താമെങ്കിൽ 
ഒപ്പം പഠിച്ച ഒരു സുഹൃത്തിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോടൊപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തണം അപ്പൊ നല്ലൊരു സൗഹൃദം എന്തെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആർക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സൗഹൃദം മണിമുരളികയിൽ ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ല ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആരന്തമൃത കല്യാണം ആരാരും മനസ്സിൽ നിന്നൊരിക്കലും മറക്കുവാൻ ആവാത്ത വിധമുള്ളതായ എല്ല ആഡംബരങ്ങളും ഒന്നായി കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടാടുന്ന ആനന്ദമൃത കല്യാണം ചെയറുമൊക്കെയുണ്ട് കേൾക്കാൻ വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അറിയായിരുന്നോ പരിചയമുണ്ട് ആണ് കുറെ നാലത്തിന് ശേഷം ശരി നമ്മൾ ഇനി അതെ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇറങ്ങി പിന്നെ ചേട്ടന്റെ ലൈഫിൽ ചേട്ടൻ പഠിച്ച സ്കൂള് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ ആ ജനിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കറക്റ്റ് അതായത് ഹൈലൈറ്റ് പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ നമ്മൾ ഒക്കെ കണ്ടേക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്കിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൂരജിന്റെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു സൂരജും കലാഭൻ മണിച്ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ സിനിമകളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സിനിമകളിലും ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തത് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇനി പുതിയത് എന്താണ് കഥാപ്രസം കണ്ടിട്ട് തന്നെ കഥാപ്രസം പറഞ്ഞിരുന്നതിന് പക്ഷെ ഞാൻ പിടിച്ചു ചെയ്യുന്ന മിമിക്രിയാണ് ആ മിമിക്രി കണ്ടിട്ട് തന്നെ സാഗ ഷിയാസ്ക കലാഭവൻ ജിമ്മി ഇവരൊക്കെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തൊരു സ്പേസ് വന്നത് അപ്പോ കലാനികന്റെ പ്രോഗ്രാം ഈ ഷിയാസ്ക എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡയാന സുർവസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയാന ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സിനിമാല 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 കത്തി വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സിനിമാല ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സാഗർ ഷിയാസിക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു സിനിമാലിന് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ലാസ്റ്റ് ആയിരം എപ്പിസോഡിന്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ പോലും എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി ഇപ്പോ ഒരു ജാതി മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള സിനിമ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല അഭിപ്രായം കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു സിനിമയാണ് കാരണം ഇറങ്ങിയാൽ വലിയ സിനിമകളാണ് ഒരു കൊച്ചു സിനിമ ഇറങ്ങിയത് എങ്കിലും നല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്ന പടം ജവാനും മുല്ലപ്പൂ ജവാനും മുല്ലപ്പൂ യെസ് സുമേഷേട്ടനെ ഞാൻ പോയപ്പോ അവരുടെ ഫുൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെയും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് വീട് വരെ പോയി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണോ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന റോൾസിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ചേട്ടന് കാരണം എല്ലാ എന്റെ സിനിമ എടുക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണം പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാരക്ടറൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നല്ലത് വന്നിട്ട് തന്നെ അത്ര ഒരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് വന്നില്ല സിനിമ ചിലപ്പോൾ താഴെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നിലവിൽ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പം എലീനായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ഫുൾ ഡേ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രോഗ്രാം കൗതി ചാനലിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ സാധാരണ ഒരു മിംഗ്രി കലാകാരനായ എന്നെ ഒരു ദിവസം ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നല്ല വലിയ കാര്യമല്ലേ അപ്പം അതിനൊക്കെ ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഗ്രാഫ് കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നായകനായിട്ട് തന്നെ വരാൻ പറ്റട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവും വിനോദം എനിക്ക് തോന്നിച്ചൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ മോഹങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉള്ളതിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പോവാ അവിടുന്ന് കയറി കയറി പോവാ എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര ഇടവരെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പം എന്തായാലും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോട്ടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പോകുന്നതിന്
എൻ്റെ കോമഡിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വിയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തു എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ടി വി പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചേട്ടാ കാണാം കേട്ടോ ഷോൾഡർ ഡൗൺ മനോജ് പതിവാകൂ ശുദ്ധമായതിനെ എന്നും